സോ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് കേസിൻ്റെ ഫിറ്റ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ച മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കാരണം നമുക്കൊരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഇസറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം മ്യൂം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഈക്വൽ ആണ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പക്ക ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മീനിയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും വ്യത്യാസം വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബാക്കി നമ്മൾ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ സോ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് പല ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് പഠി നമ്മൾ ഓരോന്നിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം മിഡ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോറായിട്ട് തോന്നാം കാരണം ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡി ഡാഷ് ആണ് ഡി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമുല എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എക്സ് വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന അസ്യൂംഡ് മീൻ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു അസ്യൂംഡ് മീൻ എടുക്കും അസ്യൂംഡ് മീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ടേ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് അസ്യൂംഡ് മീൻ വാല്യൂ അത് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ നടുക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഡി ഡാഷ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് എഫ് നമുക്കറിയാം അതേ ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എഫ് ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ അല്ല എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേ ഇൻറ്റു എഫ് എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടലും കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചേക്കാം ദെൻ മീൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എൻ ടോട്ടൽ എൻ നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു സി സി എന്ന് പറയുന്
ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തതും അവസാനത്തെയും ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ആദ്യത്തതും അവസാന ആദ്യത്തത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും അവസാനത്തത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ നേരെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നും അവസാനത്തേൻ്റെ നേരെ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ ഇസെഡ് വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്വൻറ്റിയുടെ ഇസെഡ് വാല്യൂ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇസെഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക പലതും മൈനസും ആവാം പ്ലസും ആവാം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ ഇസെഡ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഇൻഫിനിറ്റികൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മേളിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴെ ഓക്കെ സോ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ബാക്കി ഇത്രയും ടേബിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ഷീറ്റ് നോക്കി നമുക്ക് എഴുതാം പറ്റും പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഏരിയ ഫ്രം ടേബിൾസ് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഫോർ ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന കോളമാണ് ഏരിയ ഫോർ ഇൻറ്റർവെൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തതും അവസാനത്തതും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോയ്ക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും താഴത്തെ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോയ്ക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക അതിന് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു സിക്സ് ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ എന്നുള്ള കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ വൺ എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇസെഡ് വാല്യൂ മൈനസിൽ നിന്ന് ഏതിലോട്ട് മാറുവാണ് പ്ലസിലോട്ട് മാറുവാണ് സോ ആ മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസിലോട്ട് മാറുന്ന സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ഏരിയ ഫ്രം ടേബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ബാക്കി പിന്നെ പഴയതുപോലെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അത് മൈനസ് കിട്ടിയാലും പ്ലസ് കിട്ടിയാലും അങ്ങനെ ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഏതിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഗർ വരുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഹൈഫൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓരോന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് വരിക എവിടെയാണോ ഇസെഡ് വാല്യൂ മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ആകുന്നത് അവിടെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക അവസാനത്തെ ഹൈഫൺ ഓക്കെ ദെൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈ കോളമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് കോളം ഇൻറ്റു ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് കോളം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം ഓക്കെ ഫോർത്ത് കോളം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ദെൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ നമുക്കൊന്നും ഇൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം ക്ലാസ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇസെഡ് വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഇസെഡ് വാല്യൂസ് ആദ്യത്തതും അവസാനത്തതും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ദെൻ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ ഏരിയ ഫോർ ഇൻറ്റർവെല് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെയാണ് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ആദ്യത്തത് ഹൈഫൺ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ആവുന്ന സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെയും നമ്മളത് ലെസ് ചെയ്യും ബാക്കി ലാസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് ടു സോറി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി അല്ല
ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്